Bonjour, je suis Bruno Bandelier sur karaté-blog.net, le karaté clair et net. Alors je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir Teki Shodan. Alors Teki Shodan, euh, en gros c'est un des, c'est le premier kata euh, qu'on dit avancé, hein, parce que c'est, c'est après les katas de base, euh, euh, les 5 Eyan. Euh, donc c'est le dernier à connaître pour le passage de, de la ceinture noire. Hein, donc pour le passage de la ceinture noire, vous avez les cinq Eyan à connaître, hein, Shodan, Nidan, Sandan, Yodan et Godan, plus Teki Shodan. Hein, dans le temps, il y avait, il y avait Basaïdaï et Kankudaï, mais c'est, maintenant c'est passé au deuxième dan. Donc pour le premier dan, il y a les, les six katalas à faire. Donc vous allez voir Teki Shodan, il est un petit peu spécial par rapport aux Eyan. On le travaille en ligne, comme si vous étiez sur une poutre, tout est en Kibadashi. Euh, d'ailleurs, Teki Shodan, euh, à l'origine, s'appelait, si je m'abuse, Knife Franchi. Je ne sais pas trop si ça se prononce exactement comme ça. Mais qui est euh, euh, Knife Franchi Dashi, euh, une, euh, une posi- la position d'origine de Kibadashi. Hein, par rapport au Kibadashi, c'est un petit peu plus haut, mais euh, ça reste une position euh, euh, voilà, sur les, les deux pieds parallèles. Knife and Shidashi. Donc euh, le, le katala s'appelait Knife and euh, Maintenant euh, c'est Maître Funakoshi qui a changé de nom, qui l'a appelé Teki Shodan. C'est un des katas préférés de euh, Maître Funakoshi. Euh, d'après ce que j'ai lu, euh, euh, Teki Shodan est le seul, parce qu'il y a trois Teki, c'est le seul kata euh, euh, d'origine. Les deux autres ont été créés euh, apparemment après coup par Maître Itosu. Voilà, donc euh, Teki Shodan, euh, vous allez voir, très simple, enfin très simple, il n'est pas facile à faire, euh, parce qu'on travaille beaucoup avec le hara, hein, vous allez voir, euh, retournez voir la vidéo de, de Kibadashi, où je vous explique euh, la position, et où je vous explique que toutes les techniques ensuite viennent dessus, s'appuyer sur le socle, il faut que votre position Kibadashi, il faut que vous la considériez vraiment comme un socle, vous ne devez pas bouger, il euh, euh, y a juste des vibrations de hanches, mais il ne doit pas y avoir de mouvement, ni des genoux et tout ça. Alors, euh, on, on va le revoir dans le kata. Hein. Je, je vous le fais, je vous le fais, je vous le fais une fois, je pense que là, je ne dois pas être trop mal. Euh, je regarde si je suis sur la vidéo, apparemment oui. Allez, je vous le fais une fois. T'es qui chanel Voilà, donc vous avez vu, tout se fait sur une ligne, c'est pas compliqué, on part dans un sens, on revient dans l'autre, et ensuite on fait tout euh, en sens inverse. Je vous le fais dans le sens là, pour que, bon voilà, il y a peut-être des moments euh, dans le kata où il y a des mouvements que de face c'est pas évident de voir. Allez. Et qui se Je vous disais, 
C'est un kata. Dès que vous êtes en qui va lâcher, vous ne devez plus bouger le bas du corps, ou presque plus. Euh, vous ne devez pas, quand vous mettez un coup de poing par exemple, avancer votre hanche, vous voyez, vous tordre comme ça. Euh, quand vous frappez sur le côté, vous ne devez pas tourner. Vous devez vraiment garder la voûte là, voilà, le qui va lâcher, le, le bassin reste un socle, et l'énergie part de là, part du ventre par du ventre pour venir s'appuyer sur le socle et envoyer l'énergie dans les bras. Retournez voir euh, la vidéo de va lâcher où j'explique ça. Euh, allez voir aussi la vidéo de dis dissociation des hanches hein, où je crois que j'aborde un peu le sujet là. Et on va voir nous le kata en détail. Alors, je vais reculer un peu pour être sûr. Que vous voyez bien mes pieds. Donc au départ, et ce cul lâché, main droite, enfin main gauche sur la main droite, hein, les mains sont tendues, main gauche sur la main droite, comme ça, pas tout contre, pas la main comme ça, voilà. En, en biais comme ça. Les mains bien alignées. Et ce cul lâché, donc le bassin à plat. On rentre la queue du dragon, hein, le bassin à plat, voilà, et là il faut sentir l'appui au niveau des, sous les pieds, là, au niveau des talons. Voilà. Je me déplace là-bas, c'est le déplacement s'appelle Kozashi, hein, c'est avec le, les pieds croisés. On croise, on lève la jambe très haut, j'ai la main gauche qui va en direction de l'adversaire là-bas, la main droite vient armée dessous et on fait achuqué, achuqué, voilà, tout en faisant fumicomie. Hein Vous avez vu, je pars de là, je lève, achuqué, fumicomie. Fumicomie, c'est coup de pied écrasant vers le sol. Ensuite, MP, je viens frapper dans ma main. Vous avez vu, je ne fais pas ça. Hein. Je reste bien en kibadashi. Et ça bouge un peu, hein, mais pas trop. Voilà. Un, deux, euh, kamae, kamae, mais je, je cherche le nom. Enfin bref, c'est. Voilà, vous êtes en garde, je ne me rappelle plus du nom. Donc c'est je frappe, je viens là, kamae, et mon regard tourne là-bas. D'accord C'est un, deux. Dans le tempo, c'est 1-2. 1-2. Et ensuite, on fait, dans le deuxième tempo, c'est 1-2. Donc là, c'est Gelenbarai, mais sans venir ici. C'est Gelenbarai direct. Directement. Je pars de là. On part du ventre. L'énergie vient dans le bras. Ensuite, euh, Kagitsuki. Le coup de poing sur le côté là. Alors la position euh, Mitsurunagare, Mitsure, Mitsurunagare, qui veut dire la position de l'eau qui coule. Voilà, si je mets une goutte d'eau là, eh ben, elle ne tombe pas là-bas. Hein, si je suis comme ça, elle tombe là-bas. Si je suis comme ça, elle, elle tombe ici. Si je suis comme ça, Donc il faut vraiment avoir Donc, au niveau de l'épaule, ce soit très fluide. Voilà. Ensuite, je me déplace toujours aux achis, je croise les pieds, je lève le genou. Et je vais faire fumicomi au sol et en même temps devant je fais utsuke. Donc là, pour l'instant, j'ai toujours le regard là-bas. Et au moment où je descends, mon bras va venir ici à la ceinture et tout de suite le regard vient devant pour faire utsuke. Alors, je recommence, hop, je croise, donc je suis kakitsuki, je lève, toujours le regard là-bas, je n'ai pas bougé de position, je fais tout en faisant fumicomi. D'accord Ensuite, le braquet devant descend directement Gaden Barai pendant que l'autre, donc les bras se resserrent légèrement là, pendant que l'autre vient faire euh, Nagashike. Jodan Nagashike, c'est pas Jodan Nagashike, c'est plus en. Voilà. voilà. Je tire vers l'arrière. Je tire vers l'arrière et c'est en même temps. Euh, euh, je mets mon bras en garde. Je donne comme voilà. 
Je suis prêt à venir frapper. Je viens là, et là ensuite mon bras tombe pour faire Uratsuki. Ce n'est pas, attention, je dis ce n'est pas, c'est une variante, il y en a qui font Uraken. Mais normalement c'est Uratsuki. Ce n'est pas non plus un uppercut comme ça. Hein. Il faut vraiment que le bras descende, et là il a un, un, une trajectoire rectiligne. Un rectiligne, tout droit. Pas arrondi comme ça, mais rectiligne. Donc je viens et, et je viens placer mon, mon bras qui était en Gedenbarai. Il vient se placer sous le cou. Sous le cou. Ensuite je fais. Euh, hein, je vais aller voir. Euh, je vous, deux secondes. Ouais, c'est ça. Nami Gaishi. Pardon, ah excusez-moi. Donc, j'ai frappé là. Là, je fais Nami Gaishi, ça s'appelle. Voilà. C'est. Je fais un balayage. Je viens en fait balayer avec mon pied toute la, la zone de ventre. Je viens quasiment jusque devant les parties. Et l'idéal, je mets bien l'idéal parce que c'est pas facile, est de rester en Kibadashi, de ne pas perdre l'équilibre. Donc l'idéal, ce serait que la jambe là reste Kibadashi. Et que l'autre, là, le genou reste là. Voilà. voilà, je viens juste tourner autour du genou. Voilà, hein, c'est là. Voilà, la solution idéale. Donc, il faut aller relativement vite. Donc, ça part de là. Voilà. Là, on maintient. Tout est dur. Voilà. Donc, je viens balayer. Je vous remonte quand même. Le pied vient vraiment balayer avec le dessous, comme ça. Voilà. Je balaye. Jambe gauche, pour vous rappeler, là vous avez le bras gauche qui est dedans, vous commencez par la jambe gauche. Je vous le dis parce que c'est souvent quand on débute, on ne sait pas. Ben c'est gauche ou droit. Donc là c'est le bras gauche qui est dedans, je commence jambe gauche. Voilà, et je vais là-bas morotéuquer. Je bloque avec la partie là. Voilà. Morotéuquer. Ensuite, j'ai fait jambe gauche, maintenant je fais jambe droite. Exactement le même mouvement. Voilà, comme ça. Hein une fois, hein, pardon. Je, je vous le fais plusieurs fois, c'est pour vous montrer. Voilà. Un. sauto huqué Toujours en gardant le bras dessous. sauto huqué Je viens ici. Kamae. Euh, c'est Koshi Kamae, voilà. Je cherchais le nom tout à l'heure. Koshi Kamae. Et là-bas, je tourne. Morote Tsuki. Morote Tsuki. Shugan Morote Tsuki. Les deux points. Voilà. Sur la même ligne. Euh, horizontalement comme ça. Alors, par contre, ne cherchez pas à avoir les points qui se mettent au même endroit. Il y en a un qui est devant par rapport à l'autre. Moroté Tsuki. Donc de là, pour faire moroté, c'est pas ça. Ça, je ferai Tetsui. Là, il faut que mes points viennent ici et ensuite qu'ils partent. D'accord Le point vient ici pour partir en Yoko Tsuki. Moroté Tsuki. Ouais. Là, ensuite. Le bras gauche vient armé dessous, le bras, la main droite dessous. Et là, je tire, aïe et je fais tout dans l'autre sens. Exactement la même chose, tout à l'envers. Donc si vous vous souvenez bien, 1, 2, 3, 4, je me déplace aux Ashi, je lève, je frappe en même temps que je fais Uchiuke, je viens faire Genemarai, et j'arme là-haut. Euh, Nagashi Jonanuke, Nagashi Nike, je descends Uratsuki. Nagashi, en faisant Morotuke, Nagashi en faisant Sotoke, Koza, euh, Koshi, pardon, Koshi Kamae, à droite, Morote Tsuki. Les mains s'ouvrent, et je reviens doucement, et ce Kudashi. Et mon regard de Je salue. Et je remets en lieu. Donc vous avez vu euh, à apprendre. Apprendre les techniques, les mouvements, tout ça. Pas très difficile parce que il bon, n'y a pas énormément de mouvements et c'est exactement la même chose dans un sens que dans l'autre. Par contre, ce qui est très difficile, c'est d'arriver à faire ce kata sans vous retrouver à faire ça, quoi. À faire... Ah, on en voit plein qui font ça, hein. Qui tournent, 
qui viennent là, qui viennent là, qui viennent là, hop là, là qui blom, blom, blom. C'est pas ça. Il faut vraiment que vous êtes en kibadashi. Là je descends un peu pas, mais voilà, kibadashi. Et il faut arriver à garder le bassin au même niveau tout le long du kata. Hein, donc travailler ça, euh, c'est vraiment un travail euh, interne. Il faut que vous sentiez que toutes les techniques par de là et non pas des hanches. Hein, beaucoup, beaucoup disent que euh, les techniques partent des hanches. Or, les techniques ne partent pas des hanches. La technique, elle part d'ici. Elle vient très souvent dans les techniques s'appuyer sur les hanches et pour pouvoir envoyer les techniques. Mais quand la hanche ne bouge pas, hein, la technique part de là, elle s'appuie sur la hanche pour, pour partir, d'accord Un socle très fort. Hein. Après, quand on est dans une position où on peut bouger, on part de là, la hanche part en même temps, plomb le socle est fort et on arrive au bout. D'accord Mais la technique ne part pas de la hanche, elle part du ventre. La technique part du ventre, elle vient s'appuyer sur les hanches pour venir donner les coups. Voilà. C'était juste une petite parenthèse, mais c'est important dans qui dans dans Teki Shodan, de bien ressentir ça, ressentir que vous avez en permanence une tension au niveau du ventre, le bassin n'est pas, euh, euh, voilà, vous n'êtes pas cambré, vous devez retourner voir Kibadashi, mais voilà, vous devez aligner le bassin à plat et le corps, les vertèbres empilées l'une sur l'autre, pas tendues dans un sens, pas courbées dans l'autre, voilà, empilées, juste empilées, et on maintient une pression ici, une pression ici, pouvoir frapper dans tous les sens, voilà, pouvoir frapper à gauche, à droite, sur un socle solide. Voilà, écoutez, euh, je vous remercie, j'espère que cette petite vidéo de, de Teki Shonan vous a plu, euh, et puis j'espère que maintenant vous avez les, les six kata de base pour aller passer votre Shonan, et ben ça va vous donner envie d'y aller, hein, je vous remettrai des vidéos, euh, on travaillera... Euh, on plein de choses, le kion, tout ça, le kion de proximité. Bon, je vous raconte pas tout. Hein. Euh, écoutez, euh, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine fois. Et vous souhaite plein de bonnes choses sur karaté-blog.net, le karaté clair et net. Merci bien, au revoir.